வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் பொதுமக்கள் பயணிக்கும் விதமாக ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நாடு முழுவதும் இருநூறு ரயில்கள் இயக்கம் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியது உள்நாட்டு விமான பயணத்திற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மத்திய அரசு அறிவிப்பு மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் சாமானிய மக்கள் பயனடைவார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி தமிழகத்தில் சின்ன திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் இயக்கப்பட உள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியது இந்த ரயில்களில் பயணம் செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ரயில் போக்குவரத்து கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கியது தலைநகர் தில்லியிலிருந்து மும்பை பெங்களூரு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு முற்றிலும் குளிர்சாதன வசதி கொண்டு பதினைந்து ராஜஸ்தானி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக வருகிற ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கிடையே இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை நேற்று அறிவித்துள்ளது இந்த ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய பெட்டிகளுடன் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத பெட்டிகளும் இணைக்கப்பட உள்ளன அத்துடன் படுக்கை வசதி மட்டுமன்றி இருக்கை வசதிகளுக்கும் முன்பதிவு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கான சலுகைகள் மட்டும் இந்த சிறப்பு ரயில்களில் வழங்கப்படும் என்றும் முன்பதிவு இல்லாத சாதாரண வகுப்பு பெட்டிகள் எதுவும் இதில் இருக்காது எனவும் ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்வதற்கான முன்பதிவு இன்று காலை பத்து மணிக்கு ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் மூலம் தொடங்கியது உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகள் தவிர ஆர்ஏசி மற்றும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கான பயணச்சீட்டுகளும் வழங்கப்படும் என்ற போதிலும் பயண தேதியின் போது உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட் வைத்திருப்போர் மட்டுமே ரயிலில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் தட்கல் மற்றும் பிரீமியம் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு ஏதும் செய்யப்பட மாட்டாது உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டு வைத்திருக்கும் அனைத்து பயணிகளும் ரயில் புறப்படுவதற்கு ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மற்றும் பிற சோதனைகளுக்கு பிறகு கொரோனா தொற்று இல்லாத பயணிகள் மட்டுமே பயணத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மேலும் பயணிகள் ரயில் நிலையத்திற்கு வரும்போதும் பயணத்தின் போதும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் விமான பயணிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி விமான பயணிகள் சூட்கேஸ் போன்ற பெரிய உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதியில்லை அண்மையில் விமான பயணம் மேற்கொண்டது குறித்த விவரத்தை அளிக்க வேண்டும் விமானம் புறப்படுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் பயணிகள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதுடன் அவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்ற தகவல் அதில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தனிநபர் இடைவெளியுடன் பயணிகளுக்கான குறியீடு இடப்பட வேண்டும் விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதேபோன்று இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையமும் விமான நிலையங்கள் மற்றும் பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இதன்படி வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கும் போது அனைத்து பயணிகளுக்கும் விமான நிலையத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பாகவே உடல் வெப்ப பரிசோதனை நடத்தப்படும் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் தவிர மற்ற அனைத்து பயணிகளும் ஆரோக்கிய செய்த செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருக்க வேண்டும் விமான நிலைய நுழைவாயிலேயே பயணிகளின் காலணிகளை சுத்தம் செய்யும் வகையில் சோடியம் ஹைப்போகுளோரைட் திரவத்தில் நினைக்கப்பட்ட தரை விரிப்புகளை விமான நிலையங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் விமான நிலையத்தில் பயணிகள் தங்கும் பகுதி மைய குளிரூட்டும் வசதிக்கு பதிலாக திறந்தவெளி காற்றோட்டமான இடமாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பயணிகளின் உடைமைகளையும் கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பயணிகளுக்கான சக்கர நாற்காலிகள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் வரும் பயணிகள் வைத்திருக்கும் சாதனங்களும் கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்தவையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் விமான நிலையங்கள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது
மத்திய அமைச்சரவையில் நேற்று எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் சாமானிய மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்கள் மூத்த குடிமக்களின் நலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடன் கிடைப்பதை எளிதாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீன்வளத்துறையில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்ற முடிவுகளையும் அமைச்சரவை எடுத்துள்ளதால் பல்வேறு தரப்பினரும் பயனடைவார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மீன்வளத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் நிதியுதவியை உறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீல புரட்சி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டும் என்றும் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தை நோக்கிய முயற்சிகளுக்கு இந்த முடிவுகள் வலு சேர்க்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் தாம் ஆற்றவுள்ள உரையில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அகில இந்திய வானொலி மூலம் பிரதமர் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி வருகிறார் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி பிரதமர் உரையாற்ற இருப்பது அறுபத்தைந்தாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியாகும் இதையொட்டி அதில் இடம்பெற வேண்டிய கருத்துக்கள் தொடர்பான ஆலோசனைகளை மக்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணில் தங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்து அனுப்பலாம் மேலும் நமோ செயலி மை கவ் என்ற இணையதளத்திலும் மக்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அல்லது ஒன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுத்து குறுந்தகவலில் பெறப்படும் இணையதள இணைப்பிலும் தங்களின் கருத்துக்களை வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதிக்குள் அனுப்பலாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினமாக நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த நாளையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயங்கரவாதம் என்பது மனித குலத்திற்கு எதிரி என்றும் உலக அமைதிக்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தல் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு பயங்கரவாதத்தால் உயிர் தியாகம் செய்த அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பயங்கரவாதத்தை எந்த வடிவிலும் ஆதரிக்கும் அல்லது ஊக்கமளிக்கும் நாடுகளை உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள வெங்கையா நாயுடு பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போரிடுவது பாதுகாப்பு படையினரின் கடமை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக கூறியுள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவான அம்பன் புயல் சூப்பர் புயலாக உருவெடுத்து பின்னர் அதிதீவிர புயலாக மாறி நேற்றிரவு மேற்குவங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் கடலோர பகுதியில் கரையை கடந்தது பிற்பகலில் கரையை கடக்க தொடங்கிய இந்த புயல் சில மணி நேரம் நீடித்ததாகவும் இதன் காரணமாக ஒடிஷா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் நூற்று அறுபது முதல் நூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதாகவும் வானிலை மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வேகமாக வீசிய காற்றால் இந்த இரு மாநிலங்களிலும் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தன ஒரு சில வீடுகளும் இடிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிஷா மாநிலங்களில் கடலோர பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு ஏழு மணியளவில் புயல் கரையை கடந்த பின்னர் தயாராக இருந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி குழுவினர் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் புயல் பாதிப்பு குறித்து தெரிவித்த இந்திய வானிலை மைய தலைமை இயக்குநர் மிருதியுஞ்சை மொஹோபாத்ரா மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு மற்றும் வடக்கு இருபத்தி நான்கு பர்கானாஸ் மாவட்டங்கள் புயலால் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக கூறினார் கிழக்கு மேதினிபூர் மாவட்டமும் பெருமளவு பாதிப்பை சந்தித்தது தவிர கொல்கத்தா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதால் பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததாக அவர் கூறினார் மேலும் ஒடிஷா மாநிலத்தின் பத்ரக் பாலாசோர் பகுதிகளும் புயலால் அதிக அளவு சேதத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன இந்த மாநிலத்தில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் இருபத்தி ஒரு குழுக்கள் உடனடியாக களமிறங்கி மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் மின்கம்பங்களும் பல இடங்களில் சாய்ந்து விழுந்தன தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை பொறுத்தவரை பேரிடர் மீட்புப் படையினர் செயற்கைக்கோள் மற்றும் கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பை பயன்படுத்தி மீட்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தனர் இதுவரை கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்ததிலும் மழை தொடர்பான சம்பவங்களிலும் கொல்கத்தா அருகே இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
பயிர்கள் மற்றும் ஏராளமான கட்டடங்களும் பெருமளவு சேதமடைந்திருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது சாகர் தீவு காக்வீப் நம்கானா ஹிங்கால்கஞ்ச் உள்ளிட்ட இடங்கள் மிக மோசமான சேதங்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் உள்ள ஆறுகளில் அதிக அளவு நீர்வரத்து ஏற்பட்டது பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கொல்கத்தாவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் புயல் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் ஒடிஷாவிலும் நான்கு கடலோர மாவட்டங்கள் மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து பங்களாதேஷ் நோக்கி சென்ற புயலால் அந்த நாட்டிலும் மிகப்பெரும் சேதம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அணிசேரா நாடுகளின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று பங்கேற்றார் அஜர் வைஜான் குடியரசைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ஷிராலியேவ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் என்ஏஎம் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள அச்சுறுத்தல் மற்றும் கவலைகளை பரிமாறிக் கொண்டனர் உரிய தயார் நிலை மற்றும் அந்த தொற்றை முறியடிக்க சர்வதேச அளவிலும் பிராந்திய அளவிலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் உலக நாடுகளிடையே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைப்பு மற்றும் பரஸ்பர சார்பு சூழல் உருவாகியிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் இடையே ஒருங்கிணைவு அவசியம் என்பதை இந்த தொற்று பாதிப்புகள் உணர்த்தியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்தியா கொரோனா தொற்றை உறுதியுடன் எதிர்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மிக வேகமாக பரவிய தொற்றை இந்தியா பெருமளவு கட்டுப்படுத்தி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதியாக மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் கூறினார் மேலும் அண்டை நாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு மருத்துவ உதவிகளையும் இந்தியா அளித்து வருவதை அமைச்சர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருபத்தி ஆறு வகையான உபகரணங்களை உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்திய சந்தையில் பாதுகாப்பு உபகரண உற்பத்தி சேவைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாதுகாப்பு துறையின் இத்தகைய கொள்முதலுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை சார்பில் இதுவரை நூற்று இருபத்தி ஏழு வகையான உபகரணங்களை உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் வாங்குவதற்கான அறிவிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த அளவு தொகைக்கு உபகரணங்கள் வாங்கப்படுகின்றன என்ற விதிமுறைக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தனிநபர் பாதுகாப்பு முழு உடல் கவசங்கள் தரமானவை என்பதை பரிசோதித்து சான்று அளிப்பதற்கான ஆய்வுக்கூடங்களின் பட்டியலை மத்திய ஜவுளித்துறை வெளியிட்டுள்ளது செயற்கை ரத்த ஊடுருவல் தடுப்பு பரிசோதனை மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த ஆய்வகங்களின் பட்டியலில் சென்னையில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் உள்ள இலகுரக ஆயுத தொழிற்சாலை மற்றும் மும்பையில் உள்ள ஜவுளி ஆய்வகம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை தொடர்ந்து உடல் முழுவதையும் மூடக்கூடிய வகையிலான தடுப்பு பரிசோதனை மேற்கொள்வது அதற்கான சான்றிதழ் வழங்குவது தர கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் போன்றவை அவசியமாகின்றன எனவே இந்த ஆய்வகங்களில் முழுமையான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மத்திய ஜவுளித்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பணிக்கு வர தேவையில்லை என தெரிவித்து மத்திய பணியாளர் நலத்துறை விலக்கு அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய பணியாளர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளைச் சேர்ந்த பொறுப்பு அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் இந்த சுற்றறிக்கை பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பேறுகால விடுப்பில் இல்லாத கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு வருவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அதில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தேவையற்ற கூட்டம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் அலுவலகத்திற்கு வரும் நேரத்தை ஒன்பது ஒன்பதரை மற்றும் பத்து மணி என மூன்று பிரிவாக பிரித்து நடைமுறைப்படுத்துவதை சம்பந்தப்பட்ட துறைத் தலைவர்கள் உறுதி செய்யுமாறும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இருபது லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் 
நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் மேலும் மூன்றாயிரத்து இரண்டு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தைந்தாக உள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினோராயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிகிச்சைக்கு பின் இதுவரை ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் சிறுநீரக ஆலோசகர் மருத்துவர் முத்து வீரமணி சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் மற்றும் சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் தமிழக அரசுக்கு விடப்பட்ட கோரிக்கையை தொடர்ந்து சின்னத்திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி அளித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மாநில அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சுற்றுச்சுவர் உள்ள வீடுகளுக்கு உள்ளே அல்லது அரங்கிற்குள் மட்டும் படப்பிடிப்பு நடத்த வேண்டும் தொற்று காரணமாக தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இது பொருந்தாது பொது இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாது என்றாலும் ஊரக பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை தவிர மற்ற பொது இடங்களில் படப்பிடிப்புகளை நடத்த தடை ஏதுமில்லை படப்பிடிப்பு நடைபெறும் அரங்கம் அல்லது வீட்டையும் படப்பிடிப்பு சாதனங்கள் மற்றும் வாகனங்களை படப்பிடிப்புக்கு முன்பும் பின்னரும் கிருமி நாசினை கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நடிகர் நடிகைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் முகக்கவசங்கள் அணிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் பார்வையாளர்களை கண்டிப்பாக அனுமதிக்க கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் உட்பட இருபது பேருக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மாநகராட்சி ஆணையரிடமும் பிற மாவட்டங்களில் ஆட்சியரிடமும் படப்பிடிப்புக்கான முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மையங்கள் மூன்று மடங்குகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பாக கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான காசோலையை அந்த அமைப்பின் நிர்வாகிகள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் ஆகியோரிடம் வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளுக்கான ஆயத்த பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தொலைக்காட்சியான பொதிகை மற்றும் தனியார் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் எளிமையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நான்காக இருந்த பொதுத் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து நான்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மற்ற மாநிலங்களில் தேர்வுகள் முடிந்து விடைத்தால் திருத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக அப்போது அவர் கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை நடத்துவது குறித்து முதலமைச்சரின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனையால் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று மாலை அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மாணவர்கள் அந்தந்த பகுதிகளிலேயே அச்சமின்றி தேர்வு எழுதலாம் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்
ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே குடிமராமத்து பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளை வணிக வரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றாம்பள்ளி வட்டம் ஜெயந்திபுரம் அணைக்கட்டு பகுதியில் குடிமராமத்து பணியை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் வேலூர் மாவட்டத்தில் பனிரண்டு ஏரிகளும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருபத்து நான்கு ஏரிகளும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நான்கு ஏரிகளும் இந்த வருடம் தூர்வாரப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஏரிகள் மட்டுமல்லாது ஆண்டியப்பன்னூர் நீர்த்தேக்க அணை மற்றும் ஜெயந்திபுரம் அணையும் தூர்வாரப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பாரத பிரதமரின் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இதன்படி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு முதல் தவணையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர நாடு முழுவதும் விவசாய உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதற்கும் விவசாயிகள் பிரதமருக்கும் நிதியமைச்சருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் எங்களுக்கு உள்ள விவசாயி உள்ள சலுகை என்னவோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் எங்க வேண்டுகோள் இதுதான் நிதி அமைச்சர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து இருபது கோடிக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்காக விவசாய மேம்பாட்டுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து முறையா எங்களுக்கு எல்லாம் முறையா வந்து விவசாயிகளுக்கு சேரும் பட்சத்துல விவசாயிகள் மிக செழிப்பாக விவசாயத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் பாரத பிரதமருடைய கிசான் திட்டத்துல தொகுப்பு தொகையாக ஆறாயிரம் ரூபாயில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறார் மீதம் இருக்கிற இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் என அந்த தொகையை இப்போது வழங்குவதாக கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த தொகை எங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நன்றி பாரத பிரதமருடைய கிசான் திட்டத்தின் கீழ் எங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கி உள்ளார் மீதம் இருக்கின்ற தொகை வழங்க இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் வழங்கும் பொழுது வழங்குவதால் இப்ப விவசாய வேலைகள் நாங்கள் செய்வதற்கும் உரங்கள் வாங்குவதற்கும் கடைகள் திறந்திருக்கின்றன அதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதற்கு பாரத பிரதமருக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குறு சிறு நடுத்தர தொழில்களை மேம்படுத்தவும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு அடையும் பிரதமர் அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி தொகுப்பு திட்டத்திற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து வரவேற்பு எழுந்துள்ளது ஈரோடு வீரபஞ்சத்திரம் அசோகபுரத்தில் குறு சிறு தொழில் செய்து வரும் மோகன் மத்திய அரசுக்கு பல்வேறு நிதி உதவி திட்டங்களை அறிவித்ததற்காக நன்றி தெரிவித்துள்ளார் நான் ஈரோடு வீரபஞ்சத்திரம் அசோகபுரத்தில் ஜெராக்ஸ் கடை மணி டிரான்ஸ்போர் செல்போன் ரிப்பேர் கடை வச்சுருக்கிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம லாக்டவுன் பீரியில் நம்ம பாரத பிரதமர் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி திட்டத்தில் நம்ம நிதியமைச்சர் மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவித்த திட்டப்படி சிறு குறு தொழிலதிபர்களுக்கு இப்போ எனக்கு என் கடைக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கன்றா வங்கியில் கேட்டிருக்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாளில் எனக்கு சேங்ஷன் ஆகி வந்துடும் இதுக்கு நான் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை மனதில் கொண்டு முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை செய்யும் பணிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளும் மாணவர்களும் இறங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பு காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்குள் என்பது பழமொழி வாழ்க்கை சூழல் எப்படி மாறினாலும் அதற்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வதுடன் காலத்தோடு ஒருங்கிணைந்து வாழ வேண்டிய தருணமாக கொரோனா பாதிப்பு அனைவரையும் மாற்றியுள்ளது அந்த வகையில் ஊரடங்கு தளர்வுக்கு முன்னரே சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் சாலையோரங்களிலும் சிறிய தெருக்களிலும் கூட முகக்கவசங்கள் விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது மாணவர்கள் தொடங்கி பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோரும் கொரோனாவால் அத்தியாவசியமாகியுள்ள முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனையில் குதித்துள்ளனர் இங்க தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் இதில் வேலை பார்க்கிறேன் இந்த கொரோனா வந்த காலகட்டத்தில் வாழ்வாதாரம் இழந்திருந்த என்னை போல நிறையா இளைஞர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாஸ்கு இது போக கை க்ளோஸு இந்த மாதிரி விற்று அதில் வரும் லாபத்தை வச்சு எங்களது வாழ்வாரத்தை நாங்கள் பெருகிக்கிட்டோம் இதன் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது மாஸ்க் வரைக்கும் விற்கிது இது எங்களுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது ஒரு பக்கம் நாட்டுக்கு நன்மை செய்கிற மாதிரியும் இருக்குது அனைவரும் மாஸ்க் போட்டு வெளியே வாங்க 
கொரோனா தொற்று நம்மை விட்டு எப்போது செல்லும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து நாம் எப்போது விடுபடுவோம் என்ற கேள்விகளுக்கு இந்தியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகளிலேயே இப்போது வரை பதிலில்லை கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் என்ற மனநிலைக்கு மாறிய விருதுநகர் மாவட்ட பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஊரடங்கால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் வீடுகளில் முடங்கி கிடக்காமல் மாணவர்களும் சாலையோர முகக்கவசங்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் வாகன புகையை தடுக்கும் வகையில் முகக்கவசங்கள் அணிந்த நிலை மாறி தற்போது கொரோனா என்னும் கொடூரன் தாக்காமல் இருக்க அனைவரும் வீடுகளை விட்டு வெளியே வரும்போது கட்டாயம் அணிய வேண்டிய அத்தியாவசியமானதாக முகக்கவசங்கள் உருவெடுத்துள்ளன இந்த தொழிலை தற்போது செய்வதால் ஓரளவு வருவாய் ஈட்ட முடிவதாக தெரிவிக்கிறார் வியாபாரி ஒருவர் இந்த கொரோனா பாதிப்பு சமயத்தில் வந்து தொழில் முடக்கம் நிறைய ஏற்பட்டுருச்சுங்க நாங்கள் இதுக்கு முன்னால் வந்து ஜவுளி வாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அது வந்து வெளியில் போக முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை ஆகி போயிடுச்சு அதனால் இப்போ ஒரு வெளியில் வந்தால் முகக்கவசம் போட்டு வர வேண்டியங்கிற மக்களுடைய ஒரு க இதனால் தொற்றுநோய் பரவு இருக்கிறதுனால இது ஒரு புது தொழிலாக வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்குங்க அதனால் இப்போ இந்த தொழிலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் நேரடியாக திருப்பூர் இந்த பாதி ஏரியாவில் வந்து கம்பெனியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து மக்களுக்கு வந்து குறைஞ்ச வேலையில் வியாபாரம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க இது வந்து மக்கள் வந்து ஒரு தொற்றுநோய் காரணமாக இது முகக்கவசம் கண்டி வெளியில் வரும்போது கண்டிப்பான முறையில் வந்து அணிந்து வர ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்க காரணத்தினால இதை வந்து யாரும் பார்க்குற ஒரு மன திருப்தியோடு யாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க காலம் மாறினாலும் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க உகந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதே மனித குலத்தின் மிக முக்கியமான ஆற்றல் என்பதை விருதுநகர் மாவட்ட சிறு வியாபாரிகள் நிரூபித்துள்ளனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக விருதுநகர் செய்தியாளர் கமலக்கண்ணன்
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி தமிழகத்தில் சின்னத்திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்